欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博老剧《冰与火》二轮上星，收视率连续三天上涨。王一博一年前老剧《冰与火》刚从江苏卫视上星后，又二轮上星，同时段收视翻倍上升。王一博饰演的热血警察陈宇再次受到好评。我们身处的报时代，每天都有奇迹发生，产出数量客观的爆款，影视剧行业亦被卷入其中，而且陷得比其他行业更深。一个出圈的角色可以让整部剧发光，一段备受争议的剧情可以爆红一部剧。在巨大流量的冲刷下，一部剧好与不好的标准悄悄地变为爆与不爆，而那些话题性稀缺的影视剧就被自然地丢在好剧的门外。网播一年后的《冰与火》接连上星，让好剧的长尾重新显露于时代。《冰与火》第一次播出是空降播出，宣传是没有的，但好剧就像是一块金子，当时空降和点播双重 buff 下依然热播，这已经非常难得。现在在如细沙般的时间打磨之下愈发耀眼，总会被明眼人捡拾起来。众林人间《冰与火》在2023年下半年终于归来了，它爆了。但与那些所谓的爆剧不同的是，《冰与火》不靠迎合话题与热点，整部剧的质量与其现实关照站住了。《冰与火》以虚构的云和为背景，建构的却是一个真实的世界。虽然只是一个角落，但这个角落的人和事诉说却是亘古不变的道理。他们为什么宁可奉献自己的青春，甚至牺牲自己的生命，也要守护这片土地？其中蕴含着小与大的辩证关系。也彰显着职责对于个人生命的意义。他们在这片土地成长，在这片土地见证着悲欢离合，自然的自己也成了一部分。最后与这片土地有了血脉联系，这本就是古朴的东方哲理。他们对于云河的守护，就是在守护生命和生命的意义。冰与火用真诚的情感叙事，用真实的人打动观众。他可以说，并不是一部剧，而是一个职业的真实临摹。不搞主角光环，不依靠上帝之手，冰与火是美的，镜头之美，人心之美，职业之美，明日之美，一切的美都可以在一个个镜头中寻到踪迹。叠画、摇镜、推拉、大全、特写，冰与火是可以为演员证明的。不论是老戏骨的精湛演技，王劲松、刘义君、田小杰、张志坚、龚磊、艾东。王一博的经验演出也给他演员的身份证明，他演得特别好。通过《冰与火》，让我们看见的长尾，王一博的角色也值得看。希望他能够重新成为评判好与不好的，而是一种被称为时间的力量。王一博缉毒大剧《冰与火》正在山东卫视黄金档播出，目前已连播三天，播出到第六集，集均收视率连续三天上涨。卫视排名从十名开外到第四名，又前进一步到卫视第三。不久前，《冰与火》在江苏卫视播出，曾让江苏卫视登顶卫视榜首。第三轮播出的好剧，照样吸引人。《冰与火》讲述的是边境县城缉毒警察与跨境大毒枭之间的较量，取材贴近现实，没有过分的夸张，是一部尽力还原真实缉毒警察工作和生活的电视剧。一十五号播出的两集《毒贩东哥》已上线，一出场就浑身透着我不是好人的气息，上线就嘎人，毒贩真的嚣张又残忍。王一博饰演的陈宇警官是警校缉毒专业毕业的高材生，可惜刚进禁毒大队二十七天就犯错误，被发配到了派出所当了三年片警。陈宇警官年轻、聪明、有干劲儿，但也有年轻人特有的冲动，脾气还挺冲。他神思敏捷，是审讯的一把好手。不孝的时候，一张冷脸正义凛然，竟然对无恶不作的毒贩有不小的震慑力。《冰与火》目前播到第六集，境内毒枭东哥才刚刚露面，还有多个关键人物尚未出场，幕后大 boss 依然隐藏很深。一十六号晚上的剧情将会在县戒毒所展开，剧中的戒毒所也是实地取景。好奇公安机关的戒毒所长什么样吗？不用亲自去体验，打开山东卫视《冰与火》会告诉你。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。